Haciendo un recorrido por los diferentes municipios de Norte de Santander se encuentra Luis Fernando Niño. Se trata de un docente e investigador cucuteño que cuenta con amplia experiencia profesional y además tiene en su hoja de vida varios estudios de pregrado y posgrado. Actualmente es doctor en Historia y Artes y además ha sido gobernador del Norte de Santander. Su propósito es llegar al Senado de la República. Presidente de la Academia de Historia de Norte de Santander, exsecretario de Víctimas, Paz y Postconflictos, comisionado de Paz, fui subdirector del Archivo General de la Nación, durante 19 veces fui gobernador del Norte de Santander, soy un joven del departamento que se preparó en Europa, becado como uno de los mejores estudiantes del país y soy una persona entregada al trabajo comunitario profesor en más de tres universidades del norte de Santander y de Colombia y escuchando la problemática del país tomé la decisión de dejar las clases por un tiempo para meterme a ser candidato al Senado de la República. Es un convencido de que la gente está cansada de la maquinaria, la politiquería y la corrupción y se considera una alternativa diferente. Para él no todo está perdido y confía en que juntos se pueda construir un mejor país. ¿Qué escuchamos de la gente? Inconformidad. Se robaron la salud, se robaron la educación, están sitiados por la violencia y están sitiados por la corrupción. No hay esperanza, la gente cree que no va a haber cambio y eso que nos están contando es lo que estamos diciendo. Bueno, usted el 13 de marzo tiene la posibilidad de votar por un norte santanderiano que quiere cambiar esas cosas y que se quiere presentar. Yo también sé lo cansados que estamos de la política, yo soy ciudadano como usted pero creo que es posible hacer el cambio si decidimos por personas diferentes. Como buen docente, sus propuestas se basan en el fortalecimiento de la educación y la cultura, la construcción de un nuevo modelo de desarrollo rural y sobre todo que la paz y la reconciliación vayan de la mano con la ley constitucional. Queremos hacer que el campo vuelva a reactivarse. ¿Sí saben por qué hay narcotráfico? Porque el campo dejó de ser rentable, porque los campesinos perdieron la opción de vivir de la tierra. Y nosotros estamos pues, asustados de los precios de la carne y de la papa y de la yuca, porque obviamente no hay quien la cultive y se están cultivando de manera muy... Por eso estamos nosotros acá hablando del campo. Por un nuevo comienzo es el eslogan de su proyecto político y espera el respaldo en las urnas por parte del pueblo norte santandereano el próximo 13 de marzo, marcando Partido Verde, Centro Esperanza y el número 45.